的一声啊。孔子呢，姓姓孔，名薛，字仲尼。好，那孔子是春秋时代鲁国的人哦。那孔子在三岁的时候呢，他的爸爸，刚才你们知道了，爸爸年纪很大的时候，时候才娶。妈妈嘛，对不对？所以孔子在三岁的时候，爸爸就去世了。那就由孔子的妈妈颜征在，非常辛勤的工作哦，来维持他们的生活。哈，大概每天赚了一块钱。好，那孔子呢，在他十七岁的时候，爸爸，哎，妈妈又不幸的往生了，去世了。从此之后，孔子变成一位。孤儿，孤儿，对，啊，生活就更怎么样了？疲惫，对，他们的生活就更贫穷、更困顿了。好，那么孔子呢，在十五岁的时候就立志向学哦。那因为他的家庭很贫困嘛，没有办法到一般的学堂去读书，所以呢，孔子就在家里自学。那一方面呢，向社会上啊有知识、有智慧的人。请假，哎，就是学习。然后呢，一遇到不懂的事情呢，一定马上不耻下问，直到问到明白为止。所以呢，因为孔子的求学啊、读书的态度这么积极、这么努力，所以呢，他在三十岁的时候，三十岁的时候，孔子呢就学业有成，变成一位很有名的大学问家。那就有很多人喽。就要来跟他学习的，所以呢，孔子呢就开始他收徒讲学的生生涯。那孔子呢是中国历史上第一位、第一位私人心学的教育家，他打破了当时哈只有贵族子弟才能读书的规定。啊，那孔子呢，他提倡有教无类的教育主张。而且他的教学方法非常注重因材施教。好，什么叫做因老施教？什么叫做有教无类呢？好，老师先说完，等一下老师会有问题让你回答，你太棒了啊！好，有教无类就是说，孔子的学生呢，来自社会各个阶层，不管他的、呃、年龄啊、籍贯啊或者人品啊，也不分他、呃、出身是贵贱。也不管他的职业高低，只要有心学习，孔子都会，呃，一视同仁，然后平等对待，非常乐意哦，而且不厌其烦的教导他们。所以呢，孔子的学生呢，孔子教出来的学生，啊，你知道不要付一百块？不用，不用，那是我不用。因为孔子是第一个私人心，诶、欸，私人心学的教育家，哎，就是你有你才交钱，你没有你可以不用交钱。孔子当然很乐意交，老师刚才讲过啊。所以呢，孔子呢，哦、他的那他来，他哪来的钱？要讲话要举手，礼貌哦，记得。啊，请听老师讲完再说。所以呢，孔子的学生里面，我们刚才讲到啊，有教无类啊，就是说不管他的学生，诶、欸，是什么样的那个背景，他都。他都是很努力的教导他们。那像这个南宫瓜啊，还有孟懿子啊，都是出身贵族啊。然后呢，这个，呃，颜回，我们知道颜回的家庭非常贫穷嘛，啊。然后冉冉雍呢，冉雍的爸爸呢是一个很卑贱而且品性不好的人哦，可是不是冉雍很努力教他。好，再来呢，还有一个颜卓句呢，他更是曾经当过强盗。从事教学真的是有教无类了，对不对？好，那么什么叫做因材施教呢？因材施教就是说，孔子呢，他的教育方法呢，非常注重诱导和启发，而且他会针对学生哦，他针对学生的肉体，然后呢，给他对症下药去教育他。也就是说，孔子因为诶，因着那个学生的。个性不同，兴趣不同，学习能力也不同，那孔子就会给他们不同的教材内容和不同的教学方法来教导他们。好，所以呢，他的学生呢都学得很，就是都会很喜欢跟着他学习。那我们刚才讲到了因材施教，像孔子的那个他所教出来的学生，就因为他有不同，他都。
可以用因材施教的方法，所以他教出很多不同杰出人才的学，哎、欸，不同的杰出表现的人才的学生，像颜伟啊、林子谦啊、冉雍、冉伯牛呢，他们的品德修养非常的高，非常的好啊。然后呢，才我跟子贡呢是什么人？口才很好，而且沟通能力，才我。而且经说正事的政治家，那还有子游和子夏呢，他们的文学造造诣都非常的大，好，所以呢，孔子教出来这么多有名的，这个只是举例啊，举几个例。其实孔子呢，据说啦，他的学生有三千多人，三千多人，但是呢，其中呢最有成就的有七十二位。这些人呢，对当时的社会跟我们后代呢，都有非常大的贡献。好，那再来讲到孔子五十五岁的时候呢，他就带领他的弟子，嘿，离开鲁国，周游列国。他在周游列国的十四年之间呢，他就奔波在各国那个诸侯之间呐、啊，然后游说他们要，嗯，要实行人。德智的政治理念，可是因为那时候啊，那个各国国家啊都有战乱啊、纷争啊，然后呢，政治又不上轨道，所以呢，孔子到处到处碰壁啊，没有办法得到重用。可是呢，孔子仍然哦，仍然坚持他自己的理想和信念，从不动摇啊。那么孔子在六十八岁的时候呢，就回到他的故乡鲁国，哎，就是回到他的。哎，他的故乡，然后呢，他本来是可以六十八岁了嘛，对不对？年纪已经大了，可以安安乐享受他的晚年。可是孔子呢，他仍然喽，把他晚年所有的时间和精力都用在教育人才和整理古代那一些文献啊、典籍这个工作上面。那他他在晚年的时候，编著完成一部。六经，诗书礼乐春秋，这一部历六经呢，是影响中国文化非常深远的一部典籍。好，那么孔子在七十三岁的时候，怎么了？去世了。啊，啊、去世。啊，孔子去世之后呢，他的弟子们啊，学生们啊，哎，非常的敬佩，而且感恩他的教导，然后就在他的墓旁边。哎，守墓三年，其中有一个，其中有一个叫做子贡的，贡是怎么样？在墓的旁边，哎，搭了一间草草屋，然后呢，守墓六年。好，那么我们后世的人呢，就尊称啊这一位。现在就有三个人。学而不厌，教而不倦的孔子，为为什么？是是是是是我们仍然以孔子诞辰（国历九月二十八日）为教师节来纪念他。啊，好，孔子的一生。那教师节现在拜拜了。对，就拜拜了。好，那么现在老师有三个问题哦，呃，要很注意听，然后举手举的最快的那一个。好，第一个问题，孔子是什么时代的人？举手。春时代。嗯，我我啊，等一下，我拿一个是吗？对呀。好，没关系，好，那么，呃，中国历史上第一位哦，私人心血的教育家是谁？孔子，好，好棒哦！好